अच्छा इसका नाम क्यू ब्लैक होल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इसको हम क्यू ब्लैक होल कहते हैं इसकी एक रीजन भी है ना कि ये हमें ब्लैक नजर आता है और ये हमें ब्लैक क्यों नजर आता है उसका रीजन है कि लाइट पास ही नहीं होती अगर आप इसको मतलब आ, अगर लाइट पास नहीं होगी तो ब्लैक ही नजर आएगा तो इसलिए हम इसको ब्लैक कहते हैं और एक होल की तरह होती है क्योंकि स्टार के साइज का होता है ठीक है तो इस तरह मतलब इसको हम ब्लैक होल कहते हैं और अगर कोई भी चीज के अंदर चल जाए तो फिर उसकी वापस भी नहीं आती तो दैट्स वाई इट्स कॉल होल एंड ब्लैक अच्छा फिर नेक्स्ट टॉपिक है गलेक्सी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अगर सही जा रहा है सब चीज तो आप फिर भी पूछ सकते हैं शुड वी कंटिन्यू ओके 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 लेट्स स्टार्ट विद गैलेक्सी नाउ अच्छा हम टॉपिक्स वाइज आ रहे हैं ठीक है फिर ये नोट्स मैं आपको सबमिट भी करूंगा तो नो वरीज फॉर इट मैं आपको क्लियर फॉर्म में सबमिट कर दूंगा अच्छा ये गैलेक्सी क्या होती है अच्छा गैलेक्सी जो है बेसिकली एग्रीग्रेड एग्रीग्रेड मीन कम्बिनेशन है ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स बहुत से स्टार्स जो कंबाइन हो जाते हैं ना वो गैलेक्सी बनाते हैं ठीक है तो ऑल ग्रेविटेशनल इंटरेक्टिंग एंड ऑर्बिटिंग कॉमन सेंटर अच्छा ये ये कहते हैं कि मतलब फॉर इंस्टेंस दिस इज दिस इज अ गैलेक्सी ठीक है तो ये क्या होता है ये इसमें ये जो नहीं ये ये पॉइंट्स ये सारे जो पॉइंट्स आपको नजर आए ये वाइट वाइट ये सारे स्टार्स हैं ठीक है और इसके एक कॉमन सेंटर होती है इसको गैलेक्टिक सेंटर भी हम कहते हैं ठीक है गैलेक्सी की सेंटर होती है ठीक है और ये जो सारे स्टार्स होते हैं ना ये इस तरह रिवॉल्व करते हैं इस तरह रिवॉल्व करते हैं इससे तो अगर हम इस डिफिनेशन लिखेंगे ना गैलेक्सी की तो हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स ठीक है और ऑल और इंटरेक्टिंग एंड ऑर्बिटिंग अबाउट अ कॉमन सेंटर स्टार्स क्या होते हैं ऑर्बिट कर रहे होते हैं इंटरेक्ट कर रहे होते हैं थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स और अच्छा ये जो रिवॉल्व रिवॉल्व करते हैं ना ये बेसिकली ग्रेविटी के थ्रू करते हैं क्योंकि अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ ना ये ग्रेविटी जो है इसको अट्रैक्ट करती है तो ये जो मूव करते हैं ना इस तरह अवे तो ये इसको अट्रैक्ट करती है तो इस तरह ये रिवोल्यूशन बन जाती है ग्रेविटी के थ्रू तो बेसिकली जो रिवोल्यूशन होती है ना ये ग्रेविटी के थ्रू होती है तो इसलिए इसमें भी ग्रेविटी है इंटरेक्शन होती है और बेटिंग होती है अबाउट कॉमन सेंटर हम गलेक्ट्रिक सेंटर भी कहते हैं ठीक है और ये क्या ये किसकी कम्बिनेशन है ये स्टार की कम्बिनेशन है ठीक है अच्छा हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ बेसिकली गलेक्सीज होते हैं अच्छा फर्स्ट जो होती है ना वो ये इरेगुलर गलेक्सी है ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल और इसके जो हमारे पास टाइप्स है ना ये अच्छा इधर मैंने एक्सप्लेन किया ओके इसमें इरेगुलर में हमारे पास फिर दो है ठीक है इसको इरेगुलर वन कहते हैं और टू कहते हैं ठीक है रेगुलर टू और ये क्यों इसको हम क्यों रेगुलर गलेक्सी कहते हैं इसकी जो शेप होती है ये बिल्कुल अजीब सी होती है इस तरह मतलब लाइक इस तरह मिक्स शेप होती है कोई शेप खास शेप नहीं होती इसको हम रेगुलर कहते हैं और ये लॉर्ड्स ऑफ यंग स्टार्स और डस्ट और केस से बनी होती है इट uh, मीन्स कि जब गलेक्सी बनेगी ना तो उसकी जो फर्स्ट फेज होगी ना ये रेगुलर uh, वन होगी जब वो थोड़ा टाइम गुजर जाता है ना और थोड़ा शेप में आएगी तो फिर वो रेगुलर टू बन जाएगी लेकिन दोनों जो है इसको हम इरेगुलर कहेंगे लेकिन पहले ये बनती है फिर उसके बाद ये बनती है इसको इरेगुलर वन इसको इरेगुलर टू कहते हैं दोनों में यंग स्टार्स होते हैं ठीक है सबसे कॉमन मतलब आइडेंटिफिकेशन अगर आप करोगे ना तो यंग स्टार्स जिसमें होंगे वो इरेगुलर गलेक्सी कहेगी और ये लीस्ट कॉमन है क्योंकि ज्यादातर स्टार्स हमारी जो गलेक्सी में है ना हमारे जो यूनिवर्स में है वो मिडल एज स्टार्स है तो इसलिए ये लीस्ट कॉमन है अच्छा फिर जब ये टू जब इरेगुलर टू जब इस पे जब टाइम गुजर जाता है ना फिर ये स्पायरल बन जाती है स्पायरल बन जाती है इट मीन जब दूसरी जो टाइप्स है ना पहले ये इस तरह इसकी नंबरिंग गलत होगी इस पहले ये है ठीक है फिर ये है दूसरे नंबर पे ये स्पायरल बनी है स्पायरल में फिर हमारे पास तीन है अच्छा स्पायरल में हमारे पास स्पायरल ए होती है ठीक है फिर स्पायरल बी होती है ठीक है और फिर स्पायरल सी सेम ये सिक्वेंस में फिर स्पायरल ए बनेगी फिर स्पायरल बी बनेगी फिर स्पायरल सी बनेगी अच्छा इसमें क्या होता है ये ये भी यंग होते हैं लेकिन थोड़े मिडल एज स्टार होते हैं ठीक है और ये डिस्क शेप की होती है ठीक है डिस्क शेप 
इसमें ये यंग स्टार लिखा है लेकिन ज्यादातर इसमें मिडिल एज स्टार लिखा है मिडिल एज ओके और ये मैं इधर लिख भी दूंगा क्योंकि आपको याद हो ठीक है मिडिल एज स्टार बेसिकली इसमें होते ठीक है अच्छा तो और ये डिस्क शेप होती है स्पायरल आर्म्स होते हैं ठीक है और इस तरह देखो ना ये स्पायरल आर्म होते हैं एक स्पायरल आर्म है ये दूसरा स्पायरल आर्म है ये तीसरा स्पायरल आर्म है ठीक है तो इसके स्पायरल आर्म्स होते हैं और इसको हम एस 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 से रिप्रेजेंट करते हैं एस ए एस बी एस सी ये क्योंकि इस तरह ये इस तरह शेप होती है इसकी अच्छा जो हमारे जो गलेक्सी है ना ये मिल्की वे जो है तो ये भी बेसिकली स्पायरल गलेक्सी है मतलब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि मतलब हमारी जो गलेक्सी है कौन सी गलेक्सी है कौन सी टाइप है ये स्पायरल है और इसकी जो लोकेशन है ना हमारी जो सोलर सिस्टम की लोकेशन है वो इधर है ऑलमोस्ट की जो टेल पे है इधर हमारी सोलर सिस्टम बनी हुई है इस गलेक्सी में जो हमारी गलेक्सी है इस तरह बहुत सारी गलेक्सी है एंड्रोमेडा है इधर को एंड्रोमेडा इज द क्लोजेस्ट अदर स्पायरल गलेक्सी हमारी जो गलेक्सी इसको क्या कहते हैं मिल्की वे और जो क्लोजेस्ट अदर वन है उसको हम एंड्रोमेडा कहते हैं ठीक है तो ये स्पायरल अब दूसरे नंबर पे क्या बनेगी फिर स्पायरल बनेगी इसमें मिडिल एज स्टार होगी अच्छा इलेप्टिकल में क्या होगी इसमें ओल्ड स्टार होंगे डेफिनेटली ये देखो रेडिश होगी ठीक है और रेडिश की होगी क्योंकि ये बहुत लुमिनस होगी ये देखो ये बहुत आ, इस और इसको इस ना कि ये इलेप्टिकल शेप होती है इलेप्टिकल मीन ये एक, एक की तरह होती है ठीक है इस तरह इसको हम इलेप्सिस इलेप्सिस एक्स्ट्रक्चर होते हैं ना मैथमेटिक्स में इसलिए उसको हम इलेप्टिकल इलेप्टिकल भी कहते हैं गलेक्सी भी कहते हैं अच्छा इसके भी फिर तीन है एक को इलेप्टिकल जीरो कहते हैं इलेप्टिकल थ्री कहते हैं इलेप्टिकल सेवन कहते हैं ठीक है तो ये इलेप्टिकल के तीन बेसिकली टाइप्स भी है ठीक है अच्छा ये रेड इसलिए होती है ना कि ये बहुत ब्राइट होती है इसमें एज ओल्ड एज स्टार होते हैं और फिर इसके बाद ये स्टार्स होते हैं ये डाई करते हैं ठीक है और डाई जब करेंगे तो क्या बनेगी ब्लैक होल बनेगी अच्छा ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ गलेक्सी उसकी रीजन है कि हमारे जो यूनिवर्स है ना यूनिवर्स ये बिल्कुल उसके अपनी एंड स्टेज पे आ गई है ये 13.8 बिलियन इयर्स इसके हो गए ना तो ये बिल्कुल एंड स्टैंड पे आ गया तो इसकी जो जितनी भी गलेक्सीज इसके होंगी ना वो ज्यादातर इलेप्टिकल होगी क्योंकि अब इसके बाद ऑलमोस्ट वन टू टू बिलियन के बाद ये हमारे यूनिवर्स पर खत्म हो जाएगी ठीक है तो इसलिए इसको हम ज्यादातर जो होंगे ना वो इलेप्टिकल ही होंगे इसमें से और ओल्ड स्टार होंगे नो स्पर लिटल डस्ट एंड गेस ठीक है सही है इसमें भी फिर तीन है अच्छा मैं अगर प्रोसेस वाइज बता दू ना पहले क्या बनेगी पहले इस तरह होगी ना पहले रेगुलर वन बनेगी फिर जब टाइम होगा फिर टू बनेगी ठीक है फिर जब और टाइम होगा सॉरी फिर जब और इसमें टाइम होगा ना फिर स्पायरल ए फिर स्पायरल बी फिर स्पायरल सी बनेगी अच्छा और टाइम होगा ना तो फिर क्या बनेगी इलेप्टिकल जीरो इलेप्टिकल थ्री इलेप्टिकल सेवन ये फिर लास्ट में बनेगी और उसके बाद इट विल बी द एंड ऑफ गलेक्सी और फिर क्या होगा उसमें जो स्टार होंगे ना वो डाई करेंगे तो दिस इज द प्रोसेस ये अच्छा ये हमारी मिल्की वे इसको इधर सन इधर है मैं बताया ना कि ये बिल्कुल इसके टेल पे बनी हुई है तो सन जो है हमारे इधर है तो इधर हमारा सोलर सिस्टम भी होगा ये बाकी और जो स्टार है ना ये वो है ये बाकी स्टार जो है ये स्टार है और ये इसकी सेंटर इसको हम गलेक्टिक सेंटर भी कहते हैं ठीक है अच्छा हाँ ये जो इसमें हमारे वाले जो है ना अगर क्वेश्चन आ जाए मिल्की वे पे अच्छा अगर क्वेश्चन आ जाए तो मेरे तो आपने डेफिनेटली इसको बताना है पहले इसकी क्या व्हाट इज गैलेक्सी इसकी क्या क्या मतलब डिफिनेशन है इसमें स्टार मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं ठीक है थीके? और इंटरेक्ट करते हैं रिवॉल्व करते हैं ठीक है थीके? और जो हमारी जो मिल्की वे है ये एक स्पायरल शेप गलेक्सी है ठीक है उसकी जो शेप है ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह बना दो कि जरूरी नहीं है कि आप ये बना दो लेकिन आप रिप्रेजेंट करो कि सन इधर है ठीक है और इसकी अगर हम कहेंगे तो ये 200 टू 400 बिलियन स्टार्स में है ठीक है ये स्पायरल है और ऑलमोस्ट इतनी लाइट इज इन टाइम मीटर है ठीक है अच्छा ये देखो ना ये मैंने बताया कि ये लाइट हीज होती है ना ये वो डिस्टेंस का ही बैठता ठीक है तो इट मीन्स कि इस इसका इधर ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट जो है ना ये ये कितना डिस्टेंस है ये इतना डिस्टेंस है ऑलमोस्ट वन लेक लाइट इज डिस्टेंस वन लेक मीन अगर एक लाइट इधर स्टार्ट हो जाएगी ना लाइट तो वन लेक इयर्स में इधर पहुंचेगी लाइट मतलब ये इतना लंबा डिस्टेंस है ठीक है अच्छा इसकी एज होती है ऑलमोस्ट फोर्टीन बिलियन इयर्स ऑफ एज अप्रोक्सीमेटली और ये सन टेक ऑलमोस्ट टू फिफ्टी बिलियन इयर्स टू और अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें 
इसको हम कॉस्मिक पीरियड भी कहते हैं अच्छा अच्छा जब एक सन होता है ना जब एक सन ये पूरा एक चक्कर लगा लेता है ना एक गैलेक्सी का ठीक है जो कोई भी स्टार हो जो पूरा चक्कर लगाया था ना इस गैलेक्सी का इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं आई विल राइट इट डाउन इसको हम कहते हैं कॉस्मिक ईयर इसको हम कॉस्मिक मैंने ये नोट है ना ये थोड़े शॉर्ट शौ, बनाए थे जल्दी बनाए थे इसलिए कि कोई फॉर्मल क्लास नहीं थी हमारी ठीक है और नेक्स्ट मंडे से इंशाल्लाह फॉर्मल क्लास स्टार्ट होगी तो एवरीथिंग विल बी फाइन देन और इंटरनेट के इशू सब कुछ फिर सॉल्व हो जाएंगे आप लोग ज्वाइन करेंगे ना तो देन वी विल स्टार्ट प्रॉपरली अच्छा इसमें एक कॉस्मिक ईयर इसको क्या कॉस्मिक ईयर इसको कहते हैं या कॉस्मिक पीरियड इसको कहते हैं तो सॉरी इसको मैं लिखता हूँ कॉस्मिक इसको हम अगर आप लोगों ने इसको याद करना है बट इट्स ओके अगर याद नहीं करना तो दैट्स फाइन टू क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी नहीं अच्छा फिर हम आएंगे सोलर सिस्टम पे ठीक है सोलर सिस्टम अच्छा सोलर सिस्टम पहले हम आ, हम स्टेप वाइज आ रहे हैं बेसिकली सोलर गलेक्सी सबसे बड़ी यूनाइटेड अपर गलेक्सी बाद जो है स्टार आती है तो स्टार के अंदर क्या होती है सोलर सिस्टम होता है तो बेसिकली सोलर सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारी जो स्टार के अराउंड जो सिस्टम है इसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं ठीक है और इसमें क्या है प्लेनेट्स है डॉर्फ प्लेनेट्स है सेटेलाइट्स है एस्ट्रॉइड्स है मेट्रोइड्स है और कॉमेट्स है इसको हम जो इम्पोर्टेंट है उसको हम टच करेंगे बाकी अगर आप लोगों की इंटरेस्ट हो तो वो बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा लेकिन बेसिकली हमारे पास स्टार को सबसे इम्पोर्टेंट है ना क्योंकि ये सोलर सिस्टम ही स्टार से बनी है तो पहले इसको हम इसको ये कवर करेंगे अच्छा ये स्टार जो है ना ये सबसे क्लोजेस्ट स्टार है इससे इस सोलर सिस्टम में आ, हमारे अर्थ के नजदीक इसको इसलिए हम क्लोजेस्ट स्टार कहते हैं क्योंकि हमारे अर्थ के नजदीक ये सबसे क्लोजेस्ट स्टार है इसका जो नाम है ना ये येलो डॉर स्टार है मिडल एज भी कहते हैं लेकिन ये येलो डॉर इसका नाम येलो क्योंकि येलो एज है ठीक है और डॉर है जो मतलब इतना रेगुलर नहीं है इसकी हम डॉर भी कहते हैं रेगुलर नहीं है ठीक है रेगुलर इन शेप नहीं है इसलिए इसको उसको डॉर कहते हैं अच्छा इसकी एज 4.5 बिलियन इयर्स है ठीक है इट मींस कि हमारे सोलर सिस्टम की एज भी 4.5 बिलियन इयर्स ओल्ड है और इसकी जो रिमेनिंग लाइफ है वो भी 4.5 है अच्छा इसकी जो डेंसिटी ये 1.1 है और ये सन के बता ठीक है और लार्ज एंड एक्टो मैग्नेटिक फील्ड है अच्छा बेसिकली जो है ना अगर आप सन पे क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने इसको इस पार्ट्स पर डिवाइड करना है कोर फोटोस्फेयर क्रोमोस्फेयर और करोना ये आप लोगों ने बताना है ठीक है ये बेसिकली चार इसकी स्ट्रक्चर और फिर इसमें क्या क्या है चीजें तो अगर इसको हम देखें ना ये इसकी जो है ये कोर है ठीक है बेसिकली ये कोर है ये जो जगह है ठीक है और ये हाई टेम्परेचर प्रेशर होती है क्योंकि सबसे अंदर होती है प्रेशर ज्यादा होगा इधर टेम्परेचर भी ज्यादा होगी ठीक है फिफ्टीन मिनट ऑलमोस्ट सेंटीग्रेड इसकी टेम्परेचर है और न्यूक्लियर फ्यूजन इधर होते हैं ठीक है न्यूक्लियर फ्यूजन अब क्या कहते हैं जब एच प्लस ए जो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन जब कंबाइन हो जाते हैं ना तो ये क्या बनता है हीलियम बनता है तो इसको क्या बनते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं फ्यूज करते हैं दो कंबाइन करके एक बनाते हैं इसको फ्यूजन तो इधर बेसिकली ये फ्यूजन बनती है और इस फ्यूजन वजह से इस जो क्या है ये जो लाइट बनती है और ये फिर अर्थ तक रीच करती है और जो हीट आती है अर्थ तक ये उस इसी वजह से होती है इस प्रोसेस की वजह से और टन हाइड्रोजन न्यूक्लाइन टू हीलियम बनता है और प्लस एनर्जी फ्यूजन होती है फ्यूजन के साथ एनर्जी भी आती है ठीक है अच्छा फिर दूसरी फोटोस्पेयर है तो इसमें जो ये अब इसमें फिर दो जोन भी है इसको एक को हम रेडियोक्टिव जोन कहते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है ठीक है ये कन्वेक्टिव जोन ये अगर आप डिस्कस कर लेना कि कोर के बाद हम डायरेक्टली फोटोस्पेयर और प्रोमोस्पेयर ना एक्सप्लेन करें करके ये दो जोन भी है रेडियोक्टिव और कन्वेक्टिव जोन भी है ठीक है और उसके बाद फिर हमारा फोटोस्पेयर आता है ठीक है ये जो सेक्शन है ना ये फोटोस्पेयर का सेक्शन है ये वाला ये जो जगह है ना ये फोटोस्पेयर अच्छा फोटोस्पेयर में क्या है ये लोअर एटमोस्फेयर लोअर एटमोस्फेयर ऑफ सन है एंड अच्छा इसमें इस ना कि एक सन होता है ठीक है इसके ऊपर ये एटमोस्फेयर होता है ठीक है और फिर इसके बाद ये इस तरह बनती है ये कोरोना होता है तो ये जो हमने डिफाइन किसमें तीन चीजें होती है तीन अंदर एक कोर होता है ठीक है 
फिर रेडियो एक्टिव होता है फिर कंडक्टिव होता है ये ये बेसिकली सन बनाता है फिर उसके एटमोसफेयर है दो एटमोसफेयर है फोटोस्फेयर है एक क्रोमोस्फेयर है तो फोटोस्फेयर में क्या होता है ये लोअर एटमोसफेयर है और क्रोमोस्फेयर उससे ऊपर होगा ये सन और पार्ट वी सी ये जो हम देखते हैं ना बेसिकली सन को ये इसकी जो एटमोसफेयर है उसको देखते हैं बेसिकली हम सन को नहीं देखते ये सन अंदर है ठीक है इसके ऊपर फिर एटमोसफेयर है तो हम ये चीज देखते हैं जो हम बेसिकली अपने आईज के थ्रू देखते हैं और ये इतनी तिक है ठीक है और इसकी जो टेम्परेचर है ऑलमोस्ट क्लोज टू सिक्स थाउजेंड डिग्री सेंटीग्रेड है फिर उसके बाद क्रोमोस्फेयर है ये रेडिश लेयर है ठीक है और टेम्परेचर इसकी मतलब थोड़ी ज्यादा होती है ऑलमोस्ट फिफ्टी थाउजेंड होती है और ये फिफ्थ थाउजेंड माइल ठीक है ठीक है तो इट मीन इसमें दो पार्ट है इसमें दो पार्ट है टू पार्ट इसमें ठीक है और इसमें तीन थे ये जो मेन कोर है ना इसमें तीन थे कोर था रेडियक्टर जोन था कन्वेक्टर जोन था और ये जो एटमोसफेयर है ये दो एटमोस्फेयर है फोटोस्फेयर है क्रोमोस्फेयर ठीक है फिर उसके बाद ये कोरोना होती है कोरोना ये जो शाइन करती है ना ये हम इस तरह जब सन को बनाते हुए इस तरह बनाते हैं अगर आपने पेंटिंग की हो तो ये जो इस तरह बनाते हैं ना ये जो चीज हम बनाते हैं ना ये ये एक्चुअली बेसिकली कोरोना इसको कहते हैं ये पार्ट ये देखो ना ये पार्ट ये वाले ये वाले पार्ट इसको कोरोना कहते हैं जो बेसिकली नजर भी ज्यादा आती है ना दरमियान में गोल नजर आता है वो गोल जो होते हैं ना वो गोल जो सन होता है जब इवनिंग टाइम हम देखते हैं ना वो गोल नजर आता है लेकिन अगर आप आफ्टरनून टाइम देखो ना वो इस तरह नजर आता है ये ये चीज हमें नजर आती जाती है तो ये बेसिकली कोरोना होता है जो अंदर होता है ना ये जिसके एटमोसफेयर है वो जो फोटोस्फेयर हो क्रोमोस्फेयर है ठीक है अच्छा ये कोरोना जो है ना ये आउटर लेयर हो एटमोसफेयर ठीक है सबसे आउटर लेयर है ठीक है और ये एक्सटेंड ऑफ मिलियन ऑफ किलोमीटर्स और टेम्परेचर इसके क्या है ऑलमोस्ट मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है बेसिकली सन के हम दो पार्ट्स कवर कर सकते हैं एक होता है इसका सन जो बेसिकली सन है और उसके एटमोसफेयर एटमोसफेयर में हमने तरह की मतलब ये दो इनर एटमोसफेयर है और एक जो है आउटर एटमोसफेयर है ठीक है कोरोना क्रोमोस्फेयर फोटोस्फेयर कंडक्ट्रोजोन ये अगर आप ये चीजें कवर करो ना इस स्ट्रक्चर के तो योर क्वेश्चन विल बी कम्प्लीट ठीक है अच्छा फिर सोलर uh, विंड जो है या बेसिकली जो सन के थ्रू जो हमारे ये जो रेडिएशन आती है ना इसको हम सोलर विंड कहते हैं चार पार्टिकल फ्लो आउट ऑफ सन और एज सन रोटेड सोलर ब्लोज एंड फिन अच्छा ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है सो वी विल मूव फॉरवर्ड ठीक है ये टॉपिक सोलर विंड की लेकिन बेसिकली सोलर विंड जो है ना ये जो रेज आ जाती है ना रेडियो रेडियो वेज होती है अल्ट्रा वायलेट भी होती है इंफ्रा भी होती है लाइट भी होती है सारे सेवन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रेडिएशन की है तो ये इसको हम जो फ्लो करती है ना ये इसको हम सोलर विंड कहते हैं ठीक है सही है अच्छा डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड प्लान वेरी सिंपल है ठीक है स्टार जो होता है मैसे शाइनिंग ये आप खुद भी देख लेना इसलिए आपको कॉर हो जाएगा प्लान ज्यादातर जो है वो ऑर्बिट करती है स्टार के थ्रू ठीक है और शाइन बाय रिलीजिंग लाइट अच्छा ये खुद लाइट प्रोड्यूस करती है ये लाइट प्रोड्यूस नहीं करती ठीक है ये मैस से होती है ये थोड़ी राउंड और ऑर्बिट करती है ठीक है सन के थ्रू ठीक है और ये ओनली वन स्टार इन अवर सोलर सिस्टम बहुत सन है ठीक है और हमारे पास वो प्लेट से वो एट है ठीक है मेनी ऑब्जेक्ट्स से वो अराउंड सर और इसके प्लेट के अराउंड क्या होती है सेटेलाइट uh, होती है अच्छा सेटेलाइट पर दो टाइप्स के सेटेलाइट होते हैं हमारे आर्टिफिशियल सेटेलाइट वो जो कम्युनिकेशन सेटेलाइट होती है और एक नेचुरल सेटेलाइट और मून जो है वो नेचुरल सेटेलाइट है ठीक है तो प्लेनेट के ऑर्बिट में क्या होती है सेटेलाइट्स होती है और स्टार के ऑर्बिट में क्या होती है ये इसके अंदर प्लेनेट्स होती है ठीक है अच्छा रिवॉल्व अराउंड सेंटर ऑफ इट्स गैलेक्सी अच्छा ये किस तरह रिवॉल्व करता है सन सन गैलेक्सी से रिवॉल्व करता है और ये किस तरह प्लेट्स प्लेट सन से रिवॉल्व करते हैं इट मीन्स के अगर सन है ना तो ये गैलेक्सी से रिवॉल्व करेगा ठीक है और ये जो प्लेनेट है ना प्लेनेट वो सन से रिवॉल्व करेगा ठीक है ये डिफरेंस इसमें हाई टेम्परेचर होगी सन बिकॉज ये इधर फ्यूजन रिएक्शन होते हैं और ये सन टाइम हाई लो होती है लेकिन ये जो एनर्जी लेती है ना ये बेसिकली सन से लेती है स्टार से लेती है अच्छा नाम क्या स्टन है प्रोसिमास और एग्जाम्पल है अर्थ और मास इसके एग्जाम्पल है ठीक है अच्छा ये हम लेटर ऑन फेजेस ऑफ मून के फेजेस ऑफ मून किस तरह होते हैं फूल में किस तरह होता है फिर वैक्सीन है दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्ट है तो हम कहीं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे अच्छा प्लेनेट्स पे हम आते हैं ठीक है अगर आप लोगों को ब्रेक करनी है तो वी कैन टेक अ ब्रेक फॉर आप मुझे बता दें क्योंकि ऑलमोस्ट हम
करनी है तो आप मुझे बता दें अगर नहीं करनी है तो वी कैन कंटिन्यू अच्छा सब एग्री है टू कंटिन्यू ओके ओके दो बंदों ने बताई है तो आई विल कंटिन्यू अगर किसी को चाहिए तो ओके okay, चलो लेट्स कंटिन्यू ओके सो प्लैनेट्स जो है ना अच्छा प्लैनेट्स हम प्लैनेट डिस्कस करेंगे प्लैनेट्स क्या होते हैं ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ऑर्बिट करते हैं किसी सन से ऑर्बिट करते हैं ठीक है जरूरी नहीं कि वो सन से ऑर्बिट करे ये कोई और स्टार से भी ऑर्बिट कर सकते हैं ठीक है एंड इट मस्ट बी बिग इनफ टू हैव इनफ ग्रेविटी टू फोर्स इट इन टू स्पेरिकल शेप अच्छा ये एक मैं बताता हूँ ना कि फ्रेंड्स से प्लेनेट है ठीक है तो इसमें इसकी ग्रेविटी इतनी होनी चाहिए ना इसकी मास इतनी होनी चाहिए ग्रेविटी और मास दोनों एक ही चीज आप कह सकते हैं ठीक है जितनी बड़ी मास होती है उतनी बड़ी ग्रेविटी उसकी होती है ठीक है तो इसकी इतनी बड़ी मास होनी चाहिए कि ये स्पेरिकल शेप बना दे एक कम्पोज अच्छा हमारे पास एक डॉर्व प्लेनेट्स भी होते हैं ना क्वेश्चन आता है कि वट इज डॉर्व प्लेनेट वट इज प्लेनेट तो सेम डिफिनेशन है डॉर्व प्लेनेट होती है ना उसकी स्पेरिकल शेप ही नहीं होती मतलब उसकी मास कम होती है मतलब उसकी ग्रेविटी कम होती है तो वो डॉर्फ होती है और जो प्लेनेट होते हैं ना उसकी इनफ ग्रेविटी फोर्स होती है और ये स्पेरिकल शेप में होती है इट मीन इसकी मास थोड़ी ज्यादा होती है इट मस्ट बी बिग इनफ दैट इट्स ग्रेविटी क्लियर डबे एनी अदर सब्जेक्ट स्मॉल अच्छा इसकी जो ये इसकी जो साइड पे जो गलेक्ट्रिक कम्पोनेट्स होते हैं ना अच्छा गलेक्ट्रिक कम्पोनेट्स में कितने होते हैं गलेक्ट्रिक कम्पोनेट बहुत सारे होते हैं इसमें एस्ट्रॉइड्स भी होते हैं ठीक है मेट्रॉइड्स भी होते हैं इसमें कॉमेट्स भी होते हैं ठीक है बहुत सारे गलेक्ट्रिक कॉमेट गलेक्ट्रिक कम्पोनेट इसमें डस्ट भी होते हैं रॉक्स भी होते हैं ठीक है तो ये क्या करती है ये ये इतनी पावरफुल होनी चाहिए इसकी ग्रेविटी कि ये सारे जो अपनी जो एटमोसफेयर है उसको क्लियर कर दे ठीक है तो इसकी ये कुछ प्रॉपर्टीज है तो ये प्रॉपर्टीज पाएगी तो फिर प्लेट्स कहलाएगी अगर ये प्रॉपर्टीज ना होगी तो फिर हम इसको डॉर्प कहते हैं डॉर्प प्लेट हम कहते हैं और ये ऑर्बिट करती है सन सन मतलब जरूरी नहीं है कोई भी स्टार हो उसके ऑर्बिट करे तो उसको हम प्लेट कहेंगे ठीक है अच्छा इसकी ये प्रॉपर्टीज इसलिए जरूरी होनी चाहिए ना कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ फॉर इंस्टेंस ये एक सन है ठीक है तो इससे तो मिलियंस और बाकी चीजें अरावल करेंगे तो सबको तो हम प्लैनेट्स नहीं कहेंगे ना प्लैनेट्स तो हम सिर्फ एट को कहते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में एट को हम क्यों कहते हैं बाकी को हम क्यों नहीं कहते क्योंकि बाकी जो है वो इस डिफिनेशन में आते नहीं है ये ये इसकी बेसिक डिफिनेशन है आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं फर्दर कि अब मैं अगर मैं इसमें हेडिंग्स बनाऊंगा तो मैं इस तरह बनाऊंगा मैं पहले डिफाइन कर दूंगा कि प्लेनेट इज एन ऑब्जेक्ट विच इवॉल्व अराउंड द सन ठीक है और फिर मैं इसके पॉइंट वन दूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेनेट सो मैं इसमें पहले बताऊंगा कि ग्रेविटी तो उसकी ग्रेविटी ज्यादा होनी चाहिए दूसरा पॉइंट बताऊंगा कि उसकी स्पेरे शेप होगी तो तीसरा पॉइंट बताऊंगा कि उसकी मास ज्यादा होनी चाहिए चौथा पॉइंट बताऊंगा कि उसकी जो है उसके जो उसकी जो एटमोसफेयर है वो क्लियर होना चाहिए उसके नजदीक कोई स्मॉलर uh, uh, मतलब ऑब्जेक्ट्स uh, जो है ना वो ना हो वो उसको क्लियर कर दे ठीक है तो ये चार पॉइंट्स में आएगा तो फिर मैं उसको प्लेनेट के लाऊंगा ठीक है दैट्स बेसिकली डिफिनेशन ऑफ प्लेनेट टू अच्छा हमारे जो सोलर uh, सिस्टम है ना इसको हम एट uh, प्लेनेट्स uh, होते हैं ठीक है ये मरकरी है ठीक है फिर वेनस है फिर अर्थ है फिर मार्स है फिर जुपिटर है फिर सिचरन है फिर यूनोनस है फिर नेपच्यून है अच्छा अगर क्वेश्चन आएगा ना तो इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा कि अब चलो आप बता दें कि मरकरी के बारे में बता दें मोस्टली अगर क्वेश्चन आएगा तो आपकी सोलर सिस्टम पे आएगा ठीक है क्योंकि इस पे इतना आपके पास डिटेल नहीं होगा हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि ये सबसे नियरेस्ट है ठीक है सन ठीक है क्योंकि नियरेस्ट होगा और ये फास्टेस्ट भी होगा जल्दी रिवॉल्व होगा ठीक है क्लोजेस्ट भी होगा स्मॉलेस्ट भी है इसकी एटमोसफेयर भी नहीं है रिवोल्यूशन है इसकी एटी डेज में ये रिवॉल्व कर लेता है उसकी जो टेम्परेचर है वो थ्री है ठीक है तो ये ये इसकी मतलब हमने मतलब बता दी कि मतलब ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई इस तरह वेनिस की प्रॉपर्टीज है ठीक है इसको हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं या इस तरह और चाहिए इसकी प्रॉपर्टीज की रिजोल्यूशन क्या है इस तरह लेकिन आपको जो क्वेश्चन आएगा ना वो इस तरह आएगा कि आप एज अ होल इसको एक्सप्लेन करेंगे वट इज अ सोलर सिस्टम ठीक है और सोलर सिस्टम को हमने इस तरह इसमें हमारे पास सन है ठीक है और मरकरी वेनस और ये चार जो है इसको हम रॉकी प्लेट कहते हैं ठीक है और ये जो बाकी ये है ना इसको हम गेशियस प्लेट्स भी कहते हैं ठीक है 
इसको हम इनर प्लेट्स इनर प्लेट्स भी कहते हैं इसको हम आउटर प्लेट्स भी कहते हैं ठीक है और इन दो को हम आइस जाइंट कहते हैं आइस जाइंट ठीक है इसको हम आइस जाइंट भी कहते हैं और इन चार को हम क्या कहते हैं आउटर प्लेनेट्स कहते हैं और केशियस प्लेनेट्स भी कहते हैं क्योंकि ये मोस्टली गेस से बना होता है ठीक है और ये जो है ये बेसिकली रॉक से बना होता है इट्स अ हार्ड सरफेस होती है जिस तरह अर्थ है ना इसकी हार्ड सरफेस है गैस वगैरह हमने ये गैस नहीं बनाए तो इट मीन्स इज अ रॉकी प्लानट और इनर प्लानट ठीक है टेरिस्टल प्लानट्स भी इसको हम कहते हैं अच्छा तो ये आ, ये इसकी हम क्लासिफिकेशन पर इस तरह करके सोलर सिस्टम पर वेनस है ठीक है और अर्थ है ठीक है बेसिकली इसकी वेनस क्या होता है ना कि वेनस हॉटेस है ब्राइटिस है स्लोवेस्ट है उसको हम अर्थ सिस्टर प्लेट भी कहते हैं और डेंस कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पैक होती है अर्थ पे कहते हैं रेडिस की इतनी है डायमिट्री और बाकी आपको अर्थ के बारे में पता है कि इसमें लाइफ होती है ठीक है इसमें वाटर कम्पोजिशन है इसमें ये इसमें एक ना तो बेसिकली ये लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आएंगे आप टारगेट अगर क्वेश्चन आएंगे तो पूरा एज होल आएगा और इस पर हम मार्स इसको इसको हम रेड प्लेनेट कहते हैं ठीक है क्योंकि ये कहना है कि इसमें एफ ई टू ओ थ्री का जो है ना जो आयरन ऑक्साइड है ठीक है वो ज्यादा पाया जाती है ठीक है इसको सारा रेड से और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ह्यूमन आर लुकिंग फॉर लाइफ इन दिस प्लेनेट ठीक है और ये इसको हम एक्सप्लेन कर पर ये जो इस पर आएंगे तो ये बेसिकली लार्जेस्ट सबसे है ठीक है इसकी ये प्रॉपर्टीज है इसमें रिंग्स होते हैं ठीक है इससे और ये 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 जो है यूरेनस जो है ना यूरेनस इसकी ये प्रॉपर्टी है ना कि ये सबसे जो है ना मतलब इसकी जो अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन बता दूँ ना ये सबकी जो अगर हम नॉर्थ साउथ पोल बता दें ना ये इस तरह होती है नॉर्थ साउथ सबकी नॉर्थ ऊपर होती है साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ इसमें ये उल्टा है ये इस तरह बना हुआ है ठीक है नॉर्थ साउथ इसकी पोल तो ये इसकी जो है वो डायरेक्शन चेंज है ठीक है हाँ इस तरह इसकी ये प्रॉपर्टी है कि सबसे लास्ट है ठीक है और ये सबसे कूलिस्ट है तो अगर आप अगर आप चाहते तो मैं आपको इसकी भी एक्सप्लेनेशन बता दूंगा नोट्स बना के लेकिन दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट अगर आपको ये पता हो कि ये हम किस तरह बनाएंगे स्ट्रक्चर किस तरह होगी और दो तीन पॉइंट्स भी आपके उसके बारे में पता हो तो दैट्स इनफ क्योंकि ये होल आएगी और फाइव मिनट्स में आपने लिखना होगा अच्छा ये एक प्रोसेस ऑफ नेचर पर हम आ जाते हैं ठीक है अच्छा आपने इसमें जाएंगे कि इसमें हमने क्या क्या कवर किया है ठीक है इसमें हमने ये चीजें कवर कर दी ठीक है एस्ट्रोमिकल सिस्टम यूनिवर्स तक अब प्रोसेस ऑफ नेचर पे आएंगे यूनिवर्स पे हमने किया गलेक्सी लाइट ईयर भी किया सोलर सिस्टम भी किया सन और आर्थ भी किया हमने एस्ट्रोमिकल सिस्टम ऑफ यूनिवर्स पे आएंगे ठीक है तो इसमें प्रोसेस ऑफ नेचर जो है ना इसमें फिर क्या है सोलर एंड लूनर एक्लिप्सिस है ठीक है फिर रोटेशन रेवल्यूशन है तो लेट्स मोन अच्छा ये पहले जो एक्लिप्स जो होता है ना एक्लिप्स एक्चुअली अब्सक्यूरिंग को कहते हैं अब्सक्यूरिंग का मतलब है कि इसको छुपा देता है ठीक है मैं आपको इसको पहले डायग्रामेटिकली अच्छा किसने क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ ले एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कोई मसला हो और ये मून जो है ना ये बेसिकली ये अर्थ से रिवॉल्व करती है और अर्थ सन से रिवॉल्व करती है तो इस तरह कम्बिनेशन बन जाता है ना कि सन की जो लाइट से इस तरह आती है ना ठीक है तो ये जो मून है ना ये भी रिवॉल्व करती है इस पोजीशन पे आ जाती है और ये जो अर्थ रिवॉल्व करती है इस पोजीशन पे आ जाती है तो ये जो अर्थ होती है ना ये शेड बनाती है इस मून पे एंड जब वो शेड बनाती है मून पे तो इसको हम कहते हैं लूनर एक्लिप्स इट मींस के इट्स इट इट ऑब्सक्यूर्स द मून ठीक है ये मून को जो है वो छुपा लेता है ये इसकी जो लाइट्स है ना ये मून पे नहीं आती तो हम जो मून जो है ना रात के वक्त जो है मून नजर आती है ना तो जब सोलर लूनर एक्लिप्स होता है ना तो फिर मून उस टाइम पे नजर नहीं आती बिल्कुल ब्लैक होता है ठीक है इसको इसलिए हम लूनर एक्लिप्स भी कहते हैं अच्छा ये क्या हो जाता है ऑफस्क्रीनिंग ऑफ वन बेसिकली जनरल एक्लिप्स ही बात बता रहे हैं कि एक्लिप्स क्या होती है एक होता है कि एक वन सेलिस्टियल बॉडी होती है पाइनेदर एक दूसरे को छुपा लेती है जिस तरह 